Îmbrăma, că o fundiav ca și în miav dinamice, spacu ca șpalur ca arestuar, më sakt, vëndrin e Saliberishës Jan Marber Maltezi, një gosisht edhe i ka sekuestruar pashaportën ish presidenti dhe ish kërëministri të Republikës Zodit Saliberisha. Për diskutuar rreth kësaj qështje, por jo vetëm, unë kam tëftuar sot Zodin Kreshnik Sfahiu. Zodit Sfahiu, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Falem dejit që je sot me mua knajësi. Knajësi dhe. I dashur, atëhere, gjykata e posashme në shkallës e parë për korupcionin dhe krimin e organizuar në datën 24 i 10-i, do më thënë egzaksisht nësën në ora 4.10 ka saktuar një seancë për marje në pyëtje të shtetasit Sali Berisha. Ndërko, vërejta një cicmisë të vogël, si këta që ju shmangen asaj thirjes për divorës, që i donin të qonin letrën, nuk e gjedhen, jo po unë s'jam njoftuar, thoshtë avokati, Që është e gjithë kjo, do me thënë, e gjithë kjo historie? Do doja të rëhiqja vëmëndjen për 3-4 aspektet pa thëna bi këtë njarje që ka ndodhur 28 orë në fundit. E para nuk është e re për Shqiprin që një kërë minister të shkojnë në bankën e të akuzuar. Kemi 2 kërë ministrat më parëshëm. I pari është ish kërë ministri Bilson Amedi, i cili për shpërdorim të dëtyrës është të nuar me dy vjetë me qëllirie dhe i dyti është ish kërë ministri Fatos Nano, një herë zi që edhe kërëtari opozitës në vitin 94 i cili u të nuar me 7 vjetë me qëllirie edhe kë për shpërdorim dëtyrë. Sali Berisha bëhet i treti dhe nuk është herë e parë, pra dhe i herë që një kërë minister të të shkoj në bangën e të akuzuarve, por specifikat janë këto. E para për herë të parë, kemi një procentim që shtrije të brënda familjes. Pra kemi një masë sigurimi arestit me burë për familjarin e afer të kryeministrit. E dyta, mendoj që kjo përbën në resin në procentimi penal, për herë të parë, vendoset sekuestro preventive për të gjitha asetet dhe për të gjitha pronat e të pandemurve. Kjo nuk ka ndovër më parë, me asë një nga zyrtarët e lartë plasë në nivel kërëministri, sepse e kemi parë me deputet tjerë të qeverisës socialista aktuale, dhe me ndoj që kjo përpon rrisin për gjukatën speciale dhe për prokurorin speciale për spako. Me ndoj që cicmicet që përmendë të ju, do kishën mirë të ishën shmangurë, vetë nga prokuroria dhe nga gjukata speciale. Pse në këtë? është problemi i gjukata, i prokuroris, kjo që nuk i ka quar fletëthirjen, Berisha thot nuk më ka ardhur fletëthirja, avokati Berishus më sak, ka në një mangësi proceduriale, gjitha kjo që në nësë dhejt mund të nga përkthehet në shmangje nga gjukimi? Kemi dy momente, të cilat janë të interpretushme, kanë interpretim disi të gjerë juridik, që lidhet me masën e sigurimit, por dhe me njoftimin. Qëfar do të thot me masën e sigurimit? Kushtetura Republikës Shqipëris dhe kodi procedurës penale, në mënyrë taksative, ka shprejur rastet kur një deputet i privohet liria. Qëfar do të thot? Në momentet kur arrestohet me burg, në momentet kur arrestohet në shtëpi, në momentet kur i kontrolohet banesa dhe kur i bëhet kontrol personal, personaj, dhe kur i hiqet në gjdolloj forme tjetër i kufizohet liria, atëhere, progoria duhet të kërkoj një autorizim nga kuventin. Në rastin konkret, progoria nuk ka bërë kërkes për autorizim, për heqen, për të dhënë leje, për kufizimin e lirisë së sali bërisë. Pse? Se kemi një rast të pa precedent, që në histori parlamentare, qovë dhe juridike, pse e them këtë, ndërim sot, nuk ka një subjekt politik i cili të akuzohet për korupcion pasiv dhe të mosket masën e arestit me burg ose masën e arestit shtupijak. Në rastin e Sali Berishës, kemi një rast sui generis, që farë do të thot, që është bërë për jashtim, që ndonë se vepra penale para shikon 4 dhe 12 vjetë heqe lirie me burg, masa e sigurimit është shume letë që është thjesht një dëtërim për paracitje. Për balë kësaj situatë... Pse vjen kjo, mos ndoshta nga mosha e madhe e berisës? 
Po mosha e madhe mund të, mund të ishi kujtesur me një arrest shpijak, që a kryonin dhe kushtet, që t'i shikon të këto debatet në kushtet më të ngrota në temperatura apo në kondicioner, dhe nuk është justifikim. Unë nuk duat pra gjykoj punë e prokurorisë, po ka një loj letësimi të punës deputetve të parlamentit për shmangur një loj debati parlamentar që mund të agravonte në një krisë shumë të fort për plasje është politike. U rojtë mos jetë kështu, por nga anë atjetër, koha të do provoj nëse është e vërtet apo nuk është pësë, sepse praktikisht, ashu si që fatju, Berisha nuk po e pranon këtë masë. Berisha refuzoj të bashkëpunoj në një procedim penal normal. As nuk shkoj për tu të të marrë në pytje, as nuk pranoj të takoj oficerët e policis gjysore që do t'i konfirmonin mas në sigurimin. Në gjdo loj praktike tjetër penale, nëse një subjekt ku shdo qofta e do e pengon të progororin për masën e sigurimin, ligji për ashikon që progoria me një herë do të ndryshoj masën për një mas më të ashpër shtërnguse. Qëfar do të thot kjo? Nëse i pandehuri nuk e pranon dhënjën e pasaportës dhe nuk pranon detyrimin për të paracitur në progërëri, atëhere, ligji e detyron progërërin që të paracis në gjukatën speciale një kërkes për një mas më tashpër që në këtë rast është aresti me shtëpi. Do të shikojmë nëse ka kurajon progërëria për të drejtuar gjukatës për një mas më të rënd apo jo, kjo do të provoj pastaj të gjithë të ato dritë hjes e qëtë një qëve që ju diskutuat. Kjo provojët nesër, nëse Berisha nuk paracitat në gjukatë? Po, kjo provojët nesër. Unë me ndoj që nesër Berisha do të paracitat në prokurori. Po, është e mjaftu shme, për shumë nuk shkon Berisha të shkoj avokati? Jo, sepse nuk kemi të bëjmë një qështjet civile. Në Berisha është subjekt penal dhe thiret për t'i komunikuar akuzën. Akuzën nuk mund të komunikohet në përmjet avokatit, pra nuk mund të ketë përfajsim një gjorë. Berisha ka të drejten e mbrojtjens, por duhe qënë veta i prezent duke të deklaruar avokatët e ti në prezent të prokurorve që do të marim pyti. Shfa ju, Berisha në fakt është paracitur kërë e kanë kërkuar për pyëtje, në mos ga boj ka që nga i rasti i ton doshit që akuzon të i lirë metën që kishtë të futur dikë për ta vrarë dhe Berisha... Dikë, unë nuk dua të paracikoj unë prezumoj që Berisha do të paracitet sepse edhe po e shtiju mos paracitje nesër nuk ndryshon do të azjen proces thjesht do fitojnë 2-3 dit ko, por për sëri prezencës dhe balafaqimit me progurin nuk të i shmanget dhe nuk ka njën të kuptoj që do të i shmanget. Atëhere kemi të bëjmë me një njëri i cili pushtetin e ti e ka më të evrë moral se sa faktik. Ka qënë njëri i cili vazhdimisht e ka të rëmbur shtetin. Ka qënë njëri i cili ka pasur mbrapa edhe njërës të dhunshëm. Me ndoni që jemi në momentin që Berisha mund të të rëmbi ende shtetin, ka njërës mbrapa për të të rëmbu shtetin, Unë po citoj këtu një thënjet e një gazetarit afer Berishës i cili thot që kini parasysh që keni 700.000 veta për balë, 700.000 votusit ta. Në fakt nuk janë 700.000, po të pak të në certifikimit e fundit zjedhore nuk i kanë zjedhë 700.000. Unë me dojë që është një proces i cili ka njësur me pak frikë, pse e thëmë këtë, du të japë dy tre shumëbuj. E para, drejtsia penale në thelë duhet jetë proporcionale, së farë do të thotë, duhet jetë e barabartë. Për vepra të njëta penale me një rezikë shmërinë shëqërore, ragimi dhe masat shtrënguse duhet jenë të njëta. Ta një bletë ndalimi të një qështë cilën gjithë kemi qenë kritikë. Nuk mundet të mbash për korupcion pasit për 50 euro Fredi Belleri në Burg dhe për 5 milion euro sa liberishen me një detyrim për paracit, e para. E dyta, as kush nuk mund të bind 3 milion shqiptarë, që dhe ndri është më i rezikshëm se vjerëri. Pse? Sepse dhe ndri ka qenë një qytetari tjesht, dhe kërë e akuzon për të njëtën vepër penale, e cila lidhe drejt për drejt 
mais fonctionne en public, fonctionne nous est capable de vendre, fonctionne nous est capable de vivre. Ve, nuk mundet për të njëjtën vej për penale, vëndri t'i vendosës një masë të rëngusë e më tashpër, se sa i ke vendosur të vjeri. Pra, pse i dhashë këto shumë? I dhashë këto shumë bëjt për të kuptuar që ka pas një loj hezitimi, një loj frike. Dy ish kërë ministrat e më parëshëm, të cilët janë proceduar penalisht, të dy janë proceduar në gjëndi arresti me burgë, me masë si gurimi shtë të rëngusë. Pra, 30 vjetë më parë, drejtsia penale ka qënë me ash për asëtet e korupcionit në jetim se sa pas 30 vjetës me ishkur e ministrin Berisha. Dhe kjo të regon një loj hezitimi, pra një loj nisje pak sa me dilema të frikshme në të proces. Por unë me ndoj që është kaluar Ylberi dhe është thyrë një tabu. është thyrë një tabu sëpse po të shikojnë pasaj masat shëqyruse si që janë sekuestrot preventime që lidhen me pasurit me aksionet në shëqëri, me kontot bankare dhe me gjdo pronë tjetër në logarit pande orve, kjo nuk ka ndodhër më parë dhe mendoj që është thyër akulli dhe përgëria nuk mendoj se do të djetë dhe e shantazhuar. Ma dje, në javët në vijë, në djenin time, janë përgatitur disa arrestet nivellit për sëri më të lartë, ose në të njëtit nivellit, qofë në krahun e majtës të socialistve, qofë në krahun opozitarë. Fa ju, dhe... Po, të ludhëm. Me gjitha të kemi një rast të njashëm. Arben Ameda ikën dhe spaku nuk e kërkon për shaportën e ti në mënyrë që mos të ikëtë. Pra, prap kemi një qëndrim diskriminuës në daj berishës në këtë rast. Që i ndalojët për shaportën. Unë nuk jam nga ta që besoj që berisha do ikëtë. Po, gjithësësi mund të mos në ikëtë Ametaj. Edhe unë jam kam bindje që berisha nuk lërgojë dhe pse kjo është një drejtësi penale disproporcionale, se kjo ka dy anë të medajës. Nga anë atjetë, nga njëra anë, shikojmë që nuk ju morë pasaporta i zëvëndës kërëm njësëri të Arben Ametaj, por ligji nuk parashikon të ketë dy masa sigurimi shtërguset me njërshme, pra nuk mund të ketë arrest me burg dhe detyrim për paracitje duke marë pasaporta o njërën, o tjetërën, që do të thot, nuk munde një vepër penale që e korupcioni pasiv dhe paskrimi parave, të kishte deturim paracitje për Arben Ametaj. Sepse diri tani po themi të kundërtën. Pra, Arben Ametaj i është dhe një mas shtërnguse më ashtë për Seberishës, për të njëtën vepër penale. Korupcion pasiv të dy. Por ju la pas të portë, ama. Lëndëve porë. Ju la pasaporta sepse masa shtërngut, pra edhe Berishës, që pëse do i meri masa, për shumë Abi Maltezit, i cili është marë masa arrestit me burg, nuk i është kërku pasaporta. Sepse ke ndalimin fizik të personit, kërë ndalon fizikisht pasaporta letërin sirtarë, nuk i në puna së kujtë, nuk e dhja jam i qartë. Dhe gortë. Jo, jo, je plosisht i qartë, po koha u zjodhë për arrestin basi Ameta në kishtë e lëmpuplat, ndërkoj që mund t'i dile i para kësa i punë duke i marë pashaportën. Ne i se kjo është një qështje tjetër mesete. Po, gjithësësi, juve me ndoni që Berisha mund të ketë asete për të shkaktuar një destabilitet të vëndit? Ja, e përjaçtoj, e përjaçtoj 100%, mundësim dhe nuk të tëntoj të ambojë e gjithë kjo vjen si pasoj një përplasje me shtetet e bashkurat Amerikës, jo më përshkak përplasjes me Edi Rama. Unë jam nga ataj që kam besuar që ka një marveshet të establishmentit të Ramës, Berishës dhe Metës, e cila nuk është thyrë përshkak të dëshirës dhe vullnetit politik të Edi Ramës. Unë me ndoj që kjo që ka ndodhur është jashtë vullnetit politik të Ramës dhe nuk është mirë pritur nga Edi Rama. Unë kam gjithë bindje në time personale, por të thamë kam bindje, nuk e kam informacion, por që shërbimet inteligente partnere, duke përpshirë ato britanike, shtetë amerikane dhe gjitha, kanë që ndruar shumë pran organit të akuzës dhe përgurisë speciale për të quar dheri në fund luftën e drejt për drejt që Berisha i ka shpalur shëbazë dhe Britanisë madhe. Ishte një luft që do të rezultante me humbjen e Berishës. Amerikanët sigurisht u përpojqen të të shmontojnë gradualisht. 
Berisha e ka qartë se nga i ka ardhur uh, e gjithë kjo gjë. Dhe agravimi dhe përplasja në rrugë, uh, që do të një reakcioni ma politik për të imponuar një loj frike apo presioni në institucione, uh, është e qartë për Berishën që nuk do t'i api rezultat. Sepse nuk i ka dhënë shumë subjekteve të tjera, ku shtetet e bashkurat e mëritës e të nga të kajkuara për një proces ligjor dhe për t'i shkuar në forë dënimit të tyre. Kështu që uh, Berisha okay. nuk shantajoj Edi Ramon, por nuk shantajon do të Antoni Blinken. Ok, kemi një rastë në gjashëm, 30 vjetë më parë, gati 30 vjetë më parë, arrestoj Fatos Nano, i cili ishte një njeri që i kishtë të kuotat shumë të ulta në, në momentin arrestimit në partijin socialiste. Mendoj që të ndronin, të zëvëndsonin, sepse ju duke një njeri jo fort i impenjuar për fitoren. Me gjitha dhe, arrestimi ti edhe me dëshiren e shteteve të bashkuara, me miratimin e shteteve të bashkuara, për mos me thënë që unë shikoj të njëtën akuzë si atëhere kur u dënua nanoja me këtë që po tentojë të dënojë të berisha, pra nuk ishte një dashamirë si të shteteve të bashkuara, fatos nano arrestimi e ndimoj, të forcoj pozitat e tia, të ngrej partijin socialiste nga një partij ishë komuniste, ta shpër, ta bëj një parësit të persekutuar, duke quar në 5 vjetë pa imaginushme, jo vetëm mos shpërbërje në ish komunizve, por dhe forcimin e tyre dhe ardhja në pushtet. A mund të ndodhi kjo me Berishën? Berisha është nuk ota të ulta për arestimi ti, mobilizon militantët, bashkon gjithë grupe dhe refti dhe e, filon një ringritje e tia. Uh, absolutisht jo, dhe për një arsye shumë të pjesht. Në vitin... Uh... 1997, uh, socialistët bashku me një lëvizje populore uh, në gjithë Shqiprim, arritën të ardzojnë Berishën, për shkak sepse shtetet e bashkurat e Amerikës ishin në krat të tyre dhe ishin kundur qeverisjes Berishën. Uh, që do tot, uh, shtetet e bashkurat e Amerikës investuan gjdo gjë, diplomatikisht dhe politikisht, por rëzimin e qeveris Berisha e cila uh, uh, kishte larguar dhe kishte, kishte ngrir mardonjet me Shëvan, me sekretarin e shtetit asaj për jule, largoj nga Tirana ndimo sekretarin Timi Ward, uh, pengoj disa kongresmen që të hynë në kufi me, me, me Shqiprin, u larguan me dhe evakuan me helikopter nga stadiumi që Malstafan atë ko gjithë uh, 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 trupi diplomatik uh, dhe ambasada amerikane, dhe sigurisht që uh, hyri me një konflikt me Shëvan, Sot është anasilta shëbaja, të është në kratë pushtetit a, dhe është kunder a, liderit të opozitës, e cili po insiston dhe ka deklaruar e ka shpalur në ngrata si njeri që ka përdorur mekanizmat shtetrore për interesa private dhe të klanit ti dhe po të shikoni, po të shikoni. Akuza që është prezentuar këto dy stetetor, në thejbin e vetë qëfar ka? Vënje e gjithë institucionave që fillojnë nga parlamenti, qeveria, agjensia këtimit të pronave, Ministria e Mbrojtis, Ministria e Financave, dhe gjitha me rral, dhe gjithë kuadri ligjor dhe aktet në ligjore, në shërbim vetëm të një të qështje, të këtimit të një prone që lidhe me familjen e ti. Dhe në anglisht, nëse do kishim një dispozit në kodin penal, duhet quaj state culture. Kjo është rasti klasik i kapjes shtetit në përgjith mekanizmat ligjor dhe institucional për shkak të një interesi privat. Besoni se të kanë pasu shte, parasu shtetet e bashkuara kur thonë korupcion e, familjar. Kjo është filimi, sepse janë përgatitur disa dosje që lidhen më raste analoge, analoge të cilat e, prona dhe asete publike janë privatizuar, por nuk janë këthyër pronarë. Po janë dhënë disa, disa uh, uh, vektorve të interesit dhe njerëzve avër i shkore ministrit, duke refuzuar procedurën e thimit pronarëve. Pra që janë djegur dy standarde. Ha? Nuk duat të dekonspiroj rastet e prokurit, po të kemi disa rastet shumë të rënda që së shpeti të të bëhem publike nga prokuroria, që janë rastet gjashme, sepse dirim sot, Brojtja e Berishës është që është një procedur e cila do e ndisha për gjithdo pronarë. Tashma, 
partnerët kanë përgatitur rasët në gjashme, po që shë refuzuar këtimi i pronarve nga një ta qeveri me të njëtin kuadrë ligjorë dhe nga të njëtët ministra. Filua me jam arbrin, mund të shkojt të djali ti shkëllëzën Berisha? Këto janë në rast, këto janë në raste dhe qështje të ndryshme, me ndoj që gjdoj gjithë do të varet nga pranimin heshtje i procedimeve penale apo agravimi situatës politike. Unë jam nga ta që gjukoj që një agravimi situatës politike me Shëban apo Britanin e Madhe do të rëndoj pozitën e Berishës dhe familjes Berisha. Por, ashtu si që si që kam bindjen në kra tjetër që nuk do të kemi as protesta, as për plasi politike, as një dhe reakcionit të parlajmruar të tipit të kërcenime dhe apo të qka më shumë. Ndërko, shumisa e partiz demokratike, deputet dhe kanë kaluar në kra unë e Berishës, gazmen bardhi në funksion të kretarit të grupit parlamentar, të këti grupimi, ka bërë një protest dhe me ndoni që partia demokratike ose më sakt foltoria, jo që ka le themi pjesat tjetër e partijës demokratike, do të ndjek berishën brapa? Në djenin dhe informacionin tim, pjesa më e madhe e deputetve të foltores, të frarife me limit, në janë duke e përcilë në panik të histori dhe janë distancuar dukshëm, sepse nuk kanë menduar që prokuria do të arri dherin këtë fazë. Nga ana tjetër, kjo që kanë dodhur është një mesajë ndërkomptarë që askush nuk është i paprekshëm. Mendoj që kjo që kanë dodhur 28 orët e fundit, ka bërë gjdo zyrtar apo i zyrtar, gjdo politikan në Shqipëri të legislativit apo të ekzekutivit të papreshëm, duke filluar nga Edi Rama, deri të Ilir Meta dhe gjdo bashkëpuntor tjetër i tyre, nga sot dhe mot, do të ndihet të papuqishëm dhe vulnerabel për bal drejtsis. Dhe në këta aspekt, pesha e mbështetjes politike në numëra qoftë deputetës, qoftë militantës, jo vetëm që do të përgjysmohet, por do shkoj në shifra dramatike për berishen, dhe kjo do të japit dorë faktorve të tjerë politikë opozitarë. Në faktën ka menduar që një pjesë e tyre u shokua në momentin që berisha u shpalë në ngrata, pas taj thanë hëmë se kjo pun do kaloj dhe kaluan në kraun e Berishës, por me sa duket pas kanë qenë pak dritë shkur tërë politikë, jo për atë vënd, për atë post që kanë pasur një pjesë e madhe e tyre. Kreshnik, një diska tjetër, perspektivën e pëdë si e shikon, është një goditje e radhës kjo që po merë, jo vetëm pëdë zyrtare, po për flasë e të faltore është një një nëzjerje nokaut e saj të pakten për vite e vite me radhë? Së pare do të poja që foltoria e ka qarë me lot firmen këtë logon dhe qelsat e partiz. Që do të tot shancet e marjet se logos po dë zyrtare nga Berisha janë një dzerë po minus në qindë. Nuk ka asë një shancë që ta marë. Jeta e foltores do të vazhdoj deri në vitin 2025, në cilën do garohet, me ndoj me një parti liri e cila nuk do të egzistoj, sepse nuk i do i djetë fatit të ilirmetës me dosjet penale që a i ka në spak, dhe me ndoj që do katandiset kokoshi një thejnë në zjedhjet e 2025-ës, sa për të mbjetuar dhe egzistuar si një grup parlamentar i vogël, dhe pa dyshim që pas 2025 dhe do vi drejt shuarjes, dhe nuk do kemi do të një parti politike e cila do të mbjetoj. Fatit partiz demokratike zyrtare, e cila nësa duke t'i paskallën një shans të lindur 
Lulzim Bashës, po që nuk dieta do e shpurdzoj, ka një vjetë disavantaje, me përja shtip, një disavantaje që varët nga vullneti dhe apësit e veta. Të gjitha i kanë betur në dorë, nëse do ndërtoj një parti për të futur vetën si deputet, apo ndërtoj një parti që tjetë lidere si grupim i frontit opozitar, këtë nuk dita temë se gjdo një varet personalisht nga nga një njeri dhe me dyshime shumë sepse dhe fati i përpëdës dyrtare do të varet shumë shpejt në vigjiljen e zjedhive të arqme cila do t'jen pas një bitë gjysë. Cituat lëvizjen partin e ririsë, ka ndruar e mërë. Ka rënë shqyuk, nuk ndihet fare, nuk i lirë me tha nuk fletë, Monika Kryemadhe nuk fletë, grupi deputet dhe nuk fletë, edhe ndo një fjallë që gjoku hithë të Petrit Vasili nuk dëgjohet më. Ndërko, me sa pyës unë në rethe, është një parti drejtë shuarjes. Gjëse si, ti si e gjukon si parti, apo edhe këta do shkojnë drejtë dyrëve të spakut? edhe si kur mos kishen kundërshtarë shtetet e bashkurat e mërikës, edhe si kur mos kishen kundërshtarë spako, Lëvizja Socialiste për integrim nga 20 deputet, u ka të ndisë në 4, donë se i lirëmeta ishte president, pra kërëtarë shtetë. Kishte të gjithë klanet e interesit në kra, kishte një influencë shumë të fortë politike, dhe si president nuk ruaj të do të kuota dhe nivelin politikë nga 20 deputet, ranë në 4, ma të tani ishën 3 se i eqë lërguar dhe i shkotës, pra ka 3 deputet. Pra, disheza e lëbizje socialiste për integrim kështë të njësër pa filluar luftën në shëban dhe pa u lërguar nga post i lërmeta. Një afton kajtë të kështë e që lësëja të shkryet. Në jetë e kam bajdur vetëm koalicioni me Berishën, sepse Berisha ka një loj karburanti politik në verit të Shqipëris. Tani, si pas gjithë informacioneve të cilat kanë deklaruar dhe vetë për fajsusit e spakut, ka qështje penale që lidhen drejt për drejt me liderët e partis liris, nëse do të vazhdoj dhe do të je në pozitat njëta me Berishën, kjo mbetet për të parë, por një gjë është e sigurë, që të qështjet penale nuk janë bëllur për ta. Dhe si pas të gjitha për të burimeve, mund tjene dhe disi më të rënda në akuzat, pra në veprat penale në cilat spaku poheton. Gjithë se si nuk duhet para gjukuar, sepse eksperienca ka të reguar që mundet që të qështje dhe të pushohen. Ata për në fundit prezumohen të papajshën dhe risa të deklarohet nga gjukata. Por, por, në hatjen politike të ilirmetës, mundet të vëmëre dukshëm në raport me mbështetësit e tjerë të berishës. Nëse mbështetësit e tjerë të berishës nuk e morën seriosisht atë të që farë mund të ndodhë berishës dhe familjes ti nga përplasja me shëbohanë dhe me drejtsin shqiptare, me ndoj që një nga njerëzit që e ka perceptuar dhe ka pasur në hatje politike që ta parandia të që fardo në do, është i lirëmeta i cili me heshtjene ti ka polur shumë. Fatin Dimon mëndjet e pregatitur a është një thënje, në fakt në rastin e lullbashës ju vë thatë që fati ka qënë vetëm qështje fati, ndërsa në rastin e ramës mund të thuet që ka qënë dhe qështje fati, po edhe e ka pregatitur fatin e ti. Duket si një rull që po asfalton gjithë kundështarët e ti, gjithë njerëzit që kanë bërë ligji në politik, të rinë, të vjetër, po i merë për para dhe duket si kur po mbetet vetëm kë. Si e shikon fatin e ti, a unë nuk shofë ndo një ndo një rezik të madhë për mbas një vidi e gjusëm kundër pushtetit e ramës, për edhe që ka më tërë mua është shkretëtira politike që po mbjellë kjo rrëth vetës, duke eleminuar politikisht gjithë kundërshtarët e vetë. Si shikon fatin e Shqipëris më tutje, jo vetëm të pësët dhe të edi ramës? 
Së pari do të toja që Edi Rama ecën i sigurt politikisht, por i pasigurt ligjërisht. Që do të tot a i e kashtruar asfaltin e ti politik për fitorën e zjedhjeve 2025, por ka kryuar pasigurin dhe mungesën e imunitetit ndaj nga drejtsia qëtare. Ky precedent penal, kjo praktik gjyqësore, po që që po zhvillohet, da e ishkur e ministrit Berisha, pa dushim që në të armen e bën vulnerabel edhe kër e ministrin aktual Edi Rama. Këto histori të vënjes në dispozicion të shtetit apo kuadrit ligjor për interesat të njërzve të apërë, pa dushim që ne kemi parë edhe në praktikat administrative që kanë djekur Edi Rama duke favorizuar shumë personat të ndryshëm të afrën politikë për statuse të investitorve strategjikë e kështu me radhë, apo për pavorizimin e shumë biznesmenve afrë ti dhe pushtetit të ti politikë. Dhe për këta rësujet do të thoja që apat shkurëtër e shikoj të sigur të diramën në rrugën e ti drejt pushtetit, por në distans e shikoj të pasigurët në një hetim të mundshëm të këtyre praktikave penale të cilat spaku ka hapur dhe mund të zhvilloj mëtej në vendime të këshilit ministrave të cilat kanë shumë drithje për qeverin rama. Mendoj që... Jo, të ludhem. Mendoj që dy tre suksese i ka bastionet të tia si karta bjank për historinë e ti politike. E para pa dushim që nga 28 në dori 1912-ës. Viti 2023 ka që një kapitul i historis shqiptare për një Shqipëri turistike. Kur më par, miliona Europian nuk kanë shkelur në token shqiptare. Mira po keq, kjo ka ndodhur gjatë qeverisjes e diramat. Gjdoj qytet shqiptare, në cilin 10 bitë më parë, kur vinë të ora 6 të mbrëmjes, të hanin qënd po dilje në rrugë, nga shkretë tira dhe nga teri, sot në një farë më njërë e rilindja urbane, i ka bërë të vizitushme nga turist nga gjdo të cepi planetit. Po të shkoje në 10 bitë më parë në Gjerokaster, nuk gjeje një hotel që të kishtë dhe një dhomë të rezervuar. Sot duhet të rezervosh tre muaj para që të gjesh një dhomë hoteli në Gjerokaster, në Berat, në Korç, në Pogratec, në Saram, në Vlor, diri në Valbon. Pra Shqipria është bërë e frekuentushme nga gjdo kushtë. Dhe një nga standartet e tjera që ka realizuar sot Partia Socialista dhe Rama është karta jeshile që je më drejtsis shqiptare, më zmendosja e barjerave për deputetet ministrat dhe bashkëmëtorët e kërë ministrit. Juve, nuk bashkojni me akuzën që bënë opozita që kjo drejtsirë se komanduar nga Rama? Unë me ndoj që gjdo gjë është individuale, që do të tëtë ka prokurorë që janë të pavarë, apo gjyshtarë që janë të pavarë, dhe ka gjyshtarë dhe prokurorë që ju pëlqenë të bëjnë qoka politikë. Pra në thelbin e vetë, një pjesë e shëqërisë shqiptare ka në genë servilizmin dhe nuk ka nevoj t'i kapi apo komandojnë e ramë janë disa që ka ndëshirë t'ja bëjnë në i qokë ramë pra t'i qojnë fjallë që nes po t'angacmojmë këtë shokun të tëmë nes po t'arestojmë këtë mikun të tëmë dhe anas jeltas ka disa që duan t'hynë histori dhe mos pyëzin për ramë pra është relative kontroli apo jo ka që është t'i cilat vënë në dushim Unë ja u deklerova që në fillim që masa për detyrim paracitje në një farë mënyre dhe mos ka përcimi ka përcimi autorizimit nga parlamenti është një loj qoke politike e dyanshme nga një anë e kanë letësuar pak berishë duke mos marë masa arresin shpia po arres shpiak nga nga tjetër e kanë letësu dhe i qike di ramën që mos firmos i veti për autorizimin kunder berishës sepse duhet ngrinë të dorën, votonë të në parlament, nuk ishë ma nga i dotë asaj, dhe do hytë të një zdorim politike në një përplasje personale me 
sa liberation. Pra, lën kadri të hjetë, do loj vendimi, relativ të diskutushëm, të cilën personalisht nuk duhet të paragjikoj, sepse fund fundidata a prokurorë shqiptarja, jetojnë aty në një komunitet ku njëmë gjithë lajtja, gjusma komësive janë me berishën, gjusma janë me medën, gjusma me ramën, kur dalës blesh qumëshën, djatën apo bukën, dikush do të shojit shtrëmër, do të thonë një pjarë krukë, janë të shantajushëm, se është një fshat i vogël, do më tërnë në kuptimin figurativ, është një metaforë, sepse ti një gjdo kam dhe të gjithë të njohin ty, dhe shumë e bështirë të marrë është vendime ka që të ashpra për disa persona cilët gjusë ma populli të konsiderojnë legenda, i adurojnë, i dashurojnë më shumë se përindri të tyre, dhe ti konfrontohesh me një pjesë shëgjërit shqiptare të popullit. E qartë, Kërshnik, do të e të flisim pak edhe për Kosovën, për Albin Kurtin, në gjarjet në Izrael, ku shumë shqiptar janë bërë edhe me Hamasin, kanë zhbuluar vokacionin në tyre për Hamasin, për qënë si ka, e hoqën nga fokusi Kosovën, ose më sakt e lanë prapë në duart e lajqakut, Si e shikonë perspektiven, unë duat të themë që nga pikpamja ime, qështja e banjskës u shfry. Një farë mënyre, vuqi që harriti e nëzorja të të vetën që po është një grup njerëzisht të revoltuar, po edhe mund të jenë dimuar nga segmentet të ushtrisë të shërbimit sekret, por gjëra që ndodhin. Dhe kjo një farë mënyre i humbet avantajin në kurdit, ti si e shikonë gjithë, të shkuar në afrë të tashmen, dhe ndosha dhe të artmen. Jo, në dialogun Kosovë-Sërbi, kemi pas dy përfajsus. Njëri nuk kanë dryshuar as njëherë, pala tjetër i kanë dryshuar gjithmonë. Që do të të vëqiqin, e kemi parë gjithmonë pala në sërbe, që tullet në tavolin me Hashim Thacin, me Isa Mustafën, me Ramun Sharadina, i deri të Albi Kuti. Pala Shqiptare i kanë dryshuar gjithmonë, dhe nuk është sudi që Vucic të vazhdoj gjithmonë dhe pala qeptare të ndryshoj dhe Albin Kurtin dhe 2-3 kërë ministrat tjerë. Për këtë është kosh jenë të përëndimi. Përëndimi sigurisht që e ka të qartë edhe flirtimin e sërbiz dhe aliancën shekullore që ajo ka me Moskën përfshirë dhe Pekinin. Por, gjdo lojnë gjarje që ka ndodhur apo do të ndodhur, nuk do të bëj përëndimin që të heqit dorë nga tentativa për të alarguar Sërbin nga Moska dhe Pekini, që do të thot do të bëjnë qështë e mundur. Një vrasje polici, dy vrasje, tre apo vjetë, nuk do të bëjnë që të ndryshojnë taktik dhe plan. Emisari i shtetë për të bashkurat e mërikës i shtetë i qarë. Një komp një shtetë prej një milion e gjusë banorësh, nuk mund të ndryshoj taktikat diplomatike të një aliance përendimore që përpajson 700 milion banorë dhe disa kombe. Në këtë kontekst do të thoja që nuk duhet të bindim ne shëban, Brukselin apo Berlinin për këto taktika. E para punës, Pa dushim që e gjithë mërzia e përëndimit është në adres të Albin Kurtit. Pse? Ka një mardonje të ngrirë të shëbaz me Albin Kurtit, që kura i ka që në kuretari opozitës? Albin Kurtit është refuzuar dy herë të shkojnë shtetet e bashkuarët Amerikës dhe nuk është lejuar kur ka që në kuretar opozitë. Nuk është pavur në ngrata, po ka që i pa dëshirushën në shëbaz. Pra, Albin Kurtit është recidiv, është përpajsus recidiv në mardhënjet negative me shëbanë. Nga nga tjetër, konflikti që ka filluar me shëbanë dhe përëndimin është pak sa i hershë. Dhe Miloševit, kjo e falë një vëqici, po luan shah matë kërësisht duke provokuar qop me lëbizjet politike, qop me lëbizjet diplomatik. A i po shpalë zjedhjen. Po shpalë zjedhjen në Serbi, por ka kërkuar që dhe sërbët të shkojnë në zjedhjen në verit të Kosovës. Dhe pse e bënë këta? Sepse filesa e konfliktit të shëbaz dhe përëndimit ma i bin kurtin ishin kur dy vjetë më parë u shbiluan zjedhjet në Serbi dhe albin qeveria kurtin nuk lejoj sërbët e veriut 
të mërënin pjesë dhe të votonin, se që ata kanë dhe pasaport serbe, për pushtetin e tyre në Serbi. Dhe kështë krisja e parë politike, mes përëndimit dhe Albin Kurtit. Nga nga tjetër, që farë të ndonë, pes emisarët janë shumë taksativë, i dërguar i Melonit, i Sholcit, i Macronit, i Borelit dhe i Blinkenit, dy dit më parë në zyrën e Kurtit, ka qenë ultimatumi që të realizohen zjedhjet në veri dhe të nënshkruhe vetë nga Kurti asosacioni, qëpar është asosacioni, se kjo është poshtrimi që po i bëjnë drejt për drejt Albin Kurti, asosacioni për këthehet në Shqipë dhe të vendosja e sërbëve në veri të Kosovës. Pra, kryetarit shqiptarë të partiz vetë vendosja, i cili pat premtuar vetë vendosje të shqiptarëve të Kosovës, për të vendosur për patin e tyre, me Shqiprin apo pa Shqiprin, sot për e detyrojnë të firmosi jo vetë vendosje shqiptare, po vetë vendosje sërbëve, dhe Albin Kurti është luz e në luz më të dy rastet. Në qofë se nuk e firmos, shpallet i pa të që rrushëm i ndërkomtarve, i cili realisht sot është i izoluar dhe nën sankcionet e bashkimit Europian, Shëbaz dhe NATO, që ka suspenduar dhe ka pesulluar stërbitje në ushtarake me trupat e Kosovës, dhe në qofë se e firmos, do të bëhet partner me përëndimin, por do dalje zbuluar për para popullit ti, sepse atë që e premtoj me protesta, me plakadan, me tymuse, me bomba, vjetë vjetë më parë kunder qeveris Thaci, kunder qeveris Mustafa, kunder qeveris Haradinaj, do duhet që atë që pështyu ka lëpi në sytë e popullit vetë, të nënshkruaj vetë vendosin e serbe, të hynë në histori si njeriu që i dha atonomin sërbe në veri dhe të ndryshoj emrin e partiz nga vetë vendosje shqiptare në vetë vendosje sërbe. Pra në të dy rastet, Albin Kurti është i humbur sepse këshu është fati i populizmit politik kur të duhet ndryshosh nga një Albin në pozit në një albin në qeveri të gjithë prantimet të shkele që me kërë. Do me thënë ju thoni që në gjarja e politikve nuk e ndimoj fare në politikisht, nga pikpamja në nërkomtare. E ndimoj, po kjo nuk e shfrydzoj. Pse? Sepse në momentin kur përëndimi fa këthejoni dialogu, kjo e shtyu dhe po vazhdo në të ashtu dialogu. Dhe mos harëm një gjë, nga koa e fundë, i vetë mi humbur është Albin Kurti dhe është Kosova. Sërbia përfiton nga koha dhe vënesa për një arsye shumë thjesht. Konflikti diplomatik, teritorial, kufitar dhe dëretnik është brënda kufive teritorial të Kosovës dhe jo të Sërbis. Pra kemi dy shtete që kërkohet mardeshke për të zhjithur një konflikt jo që është në Sërbi, një konflikt që është në Kosovë. Pra ndaj, gjdo ditë dhe gjdo orë, është një bones dhe humbje. Dhe Albin Kurti nuk shpryzoj momentin e sensibilizimit të 24 shtatorit për të përpituar nga sensibilizimi dhe ndjeshmëria e përëndimit për gjarje që ndodhe, sepse përëndimi nuk do vazhdoj me gjenazën e 24 shtatorit, 24 muaj apo 24 vjetë. I ka plasë gjenazë jo tjetër në Izrael. Po vritën mira vetë në Ukrahin, po vritën mira në Izrael, dhe një i brarë në... Sëpse, dy gjo, a i kujton njeri që në jukët Shqipëris ka pasur 3 herë sulë në ushtarake, për ne edhe para 4 vjetë është doli një i qëmondur atë në roba grete, doli me Kalashnikov dhe hyri bluf me policinë shqiptare edhe në pikat kufitare shqiptare, tani të vazhdojmë ne, të vajtojmë dhe të ngrim mardhënjet me ngrejqin, dhe të themi shëbaz dhe përëndimit që ne blokojmë mardhënjet me ngrejqin, se na uvran tre ushtarë kufitare. Tani, gjdoj gjë në politikë koherenca është shumë e rëndësishme, dhe Albin Kurti nuk e kapi momentin e humbi, dhe gjdo ditë që po i kalonë, imaginoni si do duket për përëndimin ti plasë është një anarë për 24 shtatore, dhe i duket shumë e cuditshme, pas mira viktimave që do ketë në disa pronte lutë. E qartë.
Gjësësi, me ndoj që kjo e forsoj Albin Kurtin brënda dhe do të bëj të vështirë që elektorati elektorati i le themi i vedishëm Kosovar për situatën që është të prevalojmë bi ndjekësit të Kurtit dhe me ndoj që Kurti edhe nëse zhvillon zjedhi tani prap fiton dhe kjo nuk është nëjë mënshuri politike pa mbarësi se shumit sa më të 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 isha ditë qka të fundit drita pa Albin Kurti është të kërëministri i një shteti shteti të dytë shqiptar me një milion e shtatë që mi banorë të cilën pa dushim ka kundër shtarë që nuk e njohin legitimitetin e këti shteti dhe kësaj qeverie që është të thuaj se kërësisht Lindja duke filluar nga Moska, nga Rusia dhe rritë Pekin, për që dhe Ukrajina në të zësë fëve mori. Tani, në këtë konflikt dhe në këtë marveqe, i fati Albin Kurtit ishte që intelektor janë përëndimi shtetet që e ka njohur Kosovë. Tani, në këtë moment, Albin Kurtit ngriu mardhënjet me Parisit, ngriu mardhënjet me Washingtonit, ngriu mardhënjet me Londrën, ngriu mardhënjet me Bruxellit, me shtetet që e ka njërë, ngriu mardhënjet edhe me faktorin shqiptar në Tiran, në Shkup, në Malzi, me Abazovicin, edhe në Preshen, me kretarin e Preshen dhe që e quen të rëthtar. Tani, faktorin shqiptar, pra, kënjeri i cili përpajtësu një lëvizje patriotike, është kundër gjithë faktorit shqiptarë në të pesë trevat, dhe nuk ka asë mardhënje diplomatike, një njëri që nuk ka dialog me tiranën dhe me shqiptarët, si mund këtë me sërbinë, qëfar garancije jetë këtë që këtë nuk ka dialog me faktorin shqiptarë, dhe nuk mund këtë me Beogradin, e para. Pra, asë faktorin shqiptarë nuk e kanë kra, asë faktorin e përëndimit të cilët janë themelusit e shtetit Kosovës, ata të cilët bijit e tyre luftuan për të shliruar shtetin e Kosovës, këj ngriu mardhënet, pra një njëri cilip ka hapur disa pronte lufte, nuk mund të ketë diskurs dhe të ardhme politike. Votat që ka marrë në Kosovë, janë të pamjaftushme. Ata do të rrudhen, ashtu si që rrudhen sali berishës, bështetësit e ti nga një përplasje me përëndimin me Londrën dhe shtetet dhe shkurët e mërëndës. Pra do ketë të njëti në patë me berishës. Dagort, për uroj që kosto jam osje të shumë e madhe për Kosovën, se pastaj rikuperimi është pak i vështirë, si do mos në një shtetë vështirë të njoshëm ende edhe për shumë kohë nga gjithë bota, të pranuar nga gjithë bota. Kërshni, kunë të falenderoj që ishe sot me mua. Ishte kënajsi. Falenderit që. Falenderit juve, kërshni, falenderit edhe juve që nëndoqët natën e mirë.